salve a tutti eccoci qua un'altra volta per un video e un nuovo episodio di questo podcast riguarderà due dei dolcetti tipici che facciamo per carnevale i due che si fanno a casa nostra uno che proviene dalla mia infanzia e uno che proviene da quella di Marco Um, non vi sto a spiegare che cos'è il carnevale quando comincia, quando finisce perché insomma voglio dire credo che chiunque mi guardi dal video in italiano sappia più che perfettamente quando comincia e quando finisce credo peraltro che eh, mercoledì delle ceneri sia abbastanza in anticipo quest'anno dato che Pasqua a fine marzo per cui abbiamo anche poco tempo tutto sommato per fare tutto quello che ci pare per il carnevale Um, i due fritti perché fritti sono che vi introdurrò oggi sono quello che si fa a casa che si è sempre fatto a casa mia con la ricetta di mia mamma i crostoli e quelli che si sono sempre fatti a casa di Marco con la ricetta di una persona di un'amica di famiglia che li ha sempre fatti e glieli ha sempre regalati e che mi ha dato la ricetta poco prima che noi partissimo da Montepulciano e cioè la signora Eva. I crostoli sono tipici del nord-est di Italia e sono quelli con cui io sono cresciuta. La ricetta di mia mamma prevede un uovo per 200 grammi di farina, un cucchiaio di zucchero, uno di olio, uno di grappa e uno di aceto. Non vi preoccupate dell'aceto, non si sente. Serve soltanto a rendere i crostoli più friabili e un pochino più bollosi quando li friggete. Ultimamente, almeno qui negli Stati Uniti, mi sono resa conto che un uovo non basta più perché non, non sono più grandi come una volta, io non lo so, ma comunque un uovo non basta più. Per cui io parto con 150 g di farina e poi se serve mentre lavoro l'impasto aggiungo farina un pochino per volta finché non raggiungo la consistenza desiderata ora i crostoli vengono fatti sottilissimi e serve usare la macchina per la pasta io con il mattarello una volta ci ho provato ma non lo farò mai più un lavorone che non finisce mai meglio mettere la macchinetta ci metto meno tempo e vengono anche più sottili il problema però è che siccome usate la macchinetta per la pasta, per non sporcarla troppo bisogna che l'impasto sia piuttosto duretto, e, altrimenti poi rischiate che l'impasto si attacchi ai rulli della macchina e che si stracci la pasta, ma soprattutto poi pulire la macchina della pasta diventa un incubo. Se proprio la dovete pulire, usate della carta da cucina, mi raccomando mai l'acqua, ma che ve lo dico fa. Um, quando tirate i crostoli, assicuratevi che effettivamente la pasta sia asciutta, altrimenti si attacca e quando la friggete diventa particolarmente bagnata. Non saprei nemmeno come, come dirvelo, cioè rischiate che assorbano troppo olio la caratteristica dei crostoli è che per l'appunto essendo così sottili di olio ne assorbono pochissimo mi raccomando non friggetene più di tre alla volta perché i primi due vengono bene e il terzo diventa decisamente troppo sbruciacchiato e cioè al terzo ancora ce la fate ma insomma se li fate piccoli bene se li fate piccoli bene riuscite a tirarli su anche con un ragno ma altrimenti eviterei di cuocerne più di tre alla volta la forma gli date quella che volete io in genere li taglio in rettangoli con due o tre tagli interni e poi l'intreccio e si potrebbero anche riempire però appunto data la sottigliezza della pasta li dovete riempire all'ultimo istante e poi friggere subito se decidete di farlo tenete questi da friggere per ultimi così non vi sporcano l'olio perché purtroppo il rischio che si si, si rompano un filo si crepino e un pochino del, del ripieno esca nell'olio c'è dopodiché dopo averli scolati messi sulla carta assorbente tutta la solita cosa li accatastate e li mettete um, con un pochino di zucchero a velo se vi va nella parte della descrizione io ci metterò il link sia al video 
che al mio blog sempre come al solito in inglese ma insomma il procedimento è più che intuibile le quantità sono sempre comunque indicate in grammi anche nella versione in inglese per cui diventa abbastanza facile poi fare la, la conversione delle quantità um, detto questo si passa ai crogetti che sono un impasto molto più morbido si tirano con un mattarello ma perché è un impasto addirittura più morbido della pasta crolla e si tirano all'incirca mezzo centimetro non c'è l'aceto c'è il vinsanto ovviamente la derivazione è toscana quindi il vinsanto è pressoché d'obbligo e c'è un pochino di lievito per dolci che li farà crescere in frittura assicuratevi che l'olio non sia troppo troppo caldo altrimenti rischiate che eh, si cuociano troppo all'esterno ma non si cuociano per bene all'interno e eh, volete evitare di avere un, uh, un crogetto insomma semi crudo um, questi una volta fritti li potete cospargere di zucchero normale zucchero a velo oppure in alcune parti in toscana li cospargono con il miele diventano un pochino appiccicatici ma d'altronde voglio dire il miele appiccica però è buono buono um, che dire mm, non credo ci sia moltissimo altro da dire ci sono tonnellate di ricette là fuori per i dolci di carnevale e ogni famiglia ha la sua tradizione ogni regione ogni città sperimentate sperimentate sempre perché mm, la tradizione è bella ma sperimentare pure e ricordatevi che da ora in poi noi faremo un video um, una settimana sì e una settimana no quindi a questo punto noi ci rivedremo fra due settimane lasciate pure un commento una domanda se volete io vi rispondo sicurissimamente in tempi brevi e um, buon carnevale a tutti e divertitevi ci si vede fra due settimane ciao